Press the bell icon of the Eparsala channel and never miss another update. Now, this is the part 2 of this video. Isse pehle humne video ka pehla part world population distribution density and growth yani ki vitran jansang ghanatva aur vriddhi ka pehla part upload kar diya hai. Ye video ka dusra part hai. Isse pehle aapne video ke andar ek iska jo introduction part samajh lijiye. Wo aapne janne ki koshish kar rahe the. Aapne dekha tha ki kaise kisi bhi इलाके की पॉपुलेशन को इफेक्ट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर किसी इलाके की पॉपुलेशन कम है या किसी इलाके की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके कारण क्या थे उसके रीजन क्या थे आपने पिछली वीडियो के अंदर ये देखने की कोशिश करी थी सो so नाउ अब हम तीसरा पहलू पढ़ने जा रहे हैं सोशो एंड कल्चरल फैक्टर जैसे आप सामाजिक और सांस्कृतिक कारण बोलते हैं मतलब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं अपने संस्कृति की वजह से और अपने धर्म की वजह से वहीं पे रुक जाते हैं अब जैसे कि आप एग्जांपल के लिए भारत के अंदर आप हरिद्वार जैसे इलाके देखेंगे अगर हरिद्वार अगर आप गए हैं हरिद्वार हो गया वैष्णव वैश्न, देवी हो गया ऐसे जो इलाके होते हैं चाहे वो हाईली टेम्परेचर हो बहुत ठंडे इलाके हो लेकिन क्योंकि रिलीजियस फैक्टर मैटर कर जाता है इसलिए वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं दूसरा है अगर किसी भी इलाके की एक मैं सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट बोलूँगा अगर किसी भी इंसान की लाइफ में पॉलिटिकल अशांति होती है वहाँ पर बार बार पॉलिटिकल डिसीजन गलत हो जाते हैं लोग की सोशल लाइफ वहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं है तो लोग उन स्थानों को छोड़कर चले जाते हैं तो एक बात कारण उनमें से ये भी है यानी कि ये भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन के कम होने का इफेक्ट हो सकता है अगर आपकी जहाँ पे आप रह रहे हैं और आपकी सीमाएं जो है टेररिज्म से जुड़ी हुई हैं जैसे अगर आप पाकिस्तान के आसपास के इलाके में रह रहे हैं जैसे पंजाब हो गया गुजरात हो गया तो उन इलाकों में भी कहीं ना कहीं बाउंड्रीज के पास लोगों के जीवन जो है इफेक्ट होते हैं और दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज किसी भी प्लेस की बहुत ठीक है तो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक नहीं है तो लोग वहाँ से माइग्रेट होना पसंद करेंगे वहाँ से निकल जाना पसंद करेंगे ठीक है सो एंड देन लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता क्या है यानी कि जनसंख्या वृद्धि का होता क्या है जनसंख्या वृद्धि का कहने का छोटा सा सेंस है चेंज इन नंबर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड दैट मीन्स जनसंख्या किसी भी एक विशिष्ट समय में एक पर्टिकुलर टाइम में जनसंख्या की लोगों की जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्याओं में परिवर्तन आना ही पॉपुलेशन ग्रोथ है अब पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव होगी तो अच्छा है पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव भी होती है तो हमें ये जानना ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना ही हो गया जनसंख्या घटती भी है कम भी होती है तो हमें वो भी देखना पड़ेगा तो दैट मीन्स अगर पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉपुलेशन चेंज हो रहे हैं तो उसके कौन से कॉम्पोनेंट हमें देखने को मिलते हैं नंबर वन है बर्थ रेट नंबर टू है डेथ रेट और नंबर थ्री है माइग्रेशन माइग्रेशन के भी दो पार्ट हैं जैसे आप प्लेस ऑफ ऑरिजन बोलते हैं या प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन प्लेस ऑफ ऑरिजन का मतलब हो गया पुश फैक्टर एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन का मतलब हो गया पुल फैक्टर यानी कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर जो है दोस्तों वो भी इसके अंदर आते हैं जैसे आप हिंदी में प्रतिकष कारक और अपकष कारक जो है वो देखने की कोशिश करेंगे वो भी आप देखेंगे दूसरे पार्ट में लेकिन अभी हम देखते हैं सबसे पहले किसी भी इलाके की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के चेंज होने का जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो क्या होता है अब इस आपने देखा था कि इससे पहले कि किस कारण की वजह से कहीं पे लोग ज़्यादा और कहीं पे लोग कम हैं लेकिन हम अब ये भी फैक्टर मैटर करेगा कि कहीं पे लोग कम हैं या कहीं पे ज़्यादा है तो हम ये भी देखेंगे अगर मान लीजिए कि किसी भी इलाके की बर्थ रेट यानी कि हज़ार व्यक्तियों पे कितने बच्चे जी, जीवित रहते हैं उनके बर्थ रेट को अगर हम कैलकुलेट करें यानी कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं उस इलाके में क्या कहते हैं उसकी मिड ईयर की जो पॉपुलेशन है वो यानी कि किसी विशेष क्षेत्र की जो मिड ईयर की पॉपुलेशन है वो अगर उसको हम हज़ार से इंटू कर दें तो सिंपल सी बात है वहाँ पे हमें जो बर्थ रेट है यानी कि क्रूड बर्थ रेट जो है सी वो हमें जानने को मिल जाता है दैट मीन्स आप देखेंगे कि ये भी एक मैटर करेगा अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर केरला केरला का बर्थ रेट क्या है दोस्तों यानी कि सी क्या है वो आप कमेंट ज़रूर करिएगा 
और बिहार का जो बर्थ रेट है वो क्या है वो भी आप कमेंट करिएगा क्यों अगर आप देखेंगे केरला का बर्थ रेट और बिहार का बर्थ रेट दोनों के बर्थ रेट में अंतर है इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे जनसंख्या अच्छी मिलेगी और यहाँ पे जनसंख्या थोड़ी सी अलग मिलेगी तो ये भी बर्थ रेट भी मैटर करता है किसी भी इलाके की पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है दूसरा है डेथ रेट डेथ रेट में वही प्रति हजार व्यक्ति में कितने लोगों की डेथ हुई है जिसे आप सी बोलते हैं क्रूड डेथ रेट जिसमें आप देखेंगे कि डेथ रेट को डिवाइड करेंगे मिड ईयर की पॉपुलेशन से एंड देन उसे इंटू कर देंगे हज़ार से तो इससे आपको डेथ रेट के बारे में पता चल जाता है मतलब किसी भी इलाके की जनसंख्या में लोगों का मरना यानी कि वहाँ पर क्या कहते हैं कोई ना कोई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पर मर रहे हैं यानी कि लोग वहाँ पर माइग्रेट भी हो सकते हैं पॉलिटिकल इश्यू भी हो सकता है इकोनॉमिक इश्यू भी हो सकता है या वो सारे इश्यू जो आपने पहले भी पढ़ लिए हैं एंड देन बात करेंगे इसका तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट के अलावा भी फैक्टर मैटर करते हैं जिसमें से आप बोलेंगे प्रवास यानी कि माइग्रेशन माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग माइग्रेट कर रहे हो उसे आप माइग्रेशन बोलेंगे अब माइग्रेशन में आप देखेंगे कि फैक्टर मैटर करता है प्लेस ऑफ ऑरिजिन का मतलब जहाँ से इंसान निकलता है और जहाँ से आप अगर आप निकल गए मान लीजिए कि आप इंडिया के अंदर रहते हैं और आप वहाँ से प्लेस ऑफ ऑरिजिन कर रहे हैं और आप दूसरे इलाके में पहुँचे जैसे आप प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलेंगे तो जहाँ से आप निकल रहे हैं तो वहाँ पर जनसंख्या माइनस हो जाएगी और जहाँ पर आप पहुँच रहे तो वहाँ पर जनसंख्या प्लस हो जाएगी तो ये भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन भी जो होता है वो कहीं ना कहीं मैटर करेगा पॉपुलेशन के कम होने में या ग्रोथ होने में तो अगर कोई व्यक्ति इंडिया से निकल के आ, क्या कहते हैं यू चला जाता है तो यू का पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाएगा और इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये एक्चुअल ग्रोथ रेट के अंदर काउंट होता है जब इसमें देखा जाता है ठीक है अच्छा तो आप ये जानने की कोशिश करें कि प्रवास ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसके ऊपर फोकस ज़रूर करिएगा क्योंकि प्रवास का मतलब तो आपने समझ लिया है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग माइग्रेट हो जाए अब माइग्रेट वो गांव से गांव में हो सकते हैं वो गांव से शहर में हो सकते हैं शहर से गांव में हो सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो सकते हैं कैसे भी माइग्रेट हो सकते हैं वो एक कारण नहीं है लेकिन प्रवास में ना दो फैक्टर हैं जिसे आप इमिग्रेंट बोलते हैं दोस्तों जैसे आप उत्प्रवास बोलते हैं ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इमिग्रेंट का मतलब होता है किसी स्थान से बाहर जाना किसी पर्टिकुलर मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं आप उस स्थान से बाहर जा रहे हैं ठीक है तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप इमिग्रेंट कहलाएंगे ठीक है लेकिन सेम व्यक्ति वही रहेंगे यानी कि जो नए स्थान पर जाता है लेकिन आप माइग्रेट होके यहाँ यू में आ गए तो ये आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया तो आप यहाँ पर क्या हो गए आप यहाँ पर इमिग्रेंट हो गए एक ही व्यक्ति है बस वो दो नामों से जाना जा रहा है जहाँ पे वो प्लेस ऑफ ओरिजिन से इंडिया से आ रहा है वहाँ पे वो इमिग्रेंट है और जहाँ पे वो आके बस जाता है जैसे आप प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं वो आपका इमिग्रेंट हो गया ठीक है तो ये इस पर ज़्यादा फोकस करेगा यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आप यूपी के अंदर रहते हैं आप यूपी से माइग्रेट होके आप दिल्ली में आ जाते हैं तो अगर आप यूपी से माइग्रेट होकर दिल्ली में आ जाते हो जब आप यूपी के अंदर थे तो आप उस समय पर एमिग्रेंट थे ठीक है लेकिन आप यूपी से माइग्रेट होकर आप दिल्ली के अंदर आ जाते हो दिल्ली के अंदर अब आप एमिग्रेंट नहीं आप दिल्ली के अंदर आप इमिग्रेंट हो गए तो ये छोटा सा डिफरेंट है बस नाम में डिफरेंट है और कुछ नहीं है तो इस पे आपको फोकस ज़्यादा करना था ठीक है अब दोस्तों अगर कोई भी स्थान कोई भी व्यक्ति जब माइग्रेट होता है तो उसके कारण कोई ना कोई तो होते होंगे है ना तो क्या आप जानते हो वो क्या होता है उसमें से नंबर वन फैक्टर होता है पुश फैक्टर पुश फैक्टर का मतलब होता है कि अगर आपको वहाँ पे रहने की व्यवस्था रोजगार हो गया क्लाइमेट हो गया डिज़ास्टर्स हो गया कहीं ना कहीं क्या कहते हैं एपिडेमिक हो गया है ना या सोशो कल्चर पॉलिसीज होगी वो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप प्रतिकर्ष कारक होता है जिसकी वजह से आप माइग्रेट कर जाते हैं मतलब कोई व्यक्ति था वो यूपी के अंदर रहता था और वो माइग्रेट कर गया दिल्ली की तरफ तो दिल्ली की तरफ माइग्रेट अगर वो कर गया तो सिंपल सी बात है वो पुश फैक्टर की वजह से माइग्रेट कर रहा है ठीक है और उसके बाद पुल फैक्टर ये वही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो छोड़ के दूसरे प्लेस पे चला जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब कोई व्यक्ति यूपी के अंदर था लेकिन वो दूसरे प्लेस पर पहुँच गया 
अगर वो दिल्ली आ गया तो दिल्ली आने का मेन कारण इसका यही होगा कि पुश फैक्टर था जैसे आप प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक बोलते हैं और अपकर्ष कारक में उसके रहने की अच्छी व्यवस्था शांति अच्छी मिलती है अधिकार अच्छे हैं क्लाइमेट अच्छा है गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी है जिसके वजह से लोग यहाँ माइग्रेट हो जाते हैं तो प्लेस ऑफ ऑरिजिन से जब आप निकलते हैं तो उसे पुश फैक्टर बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे जब आप पहुँच जाते हैं तो उसे पुल फैक्टर बोलते हैं हिंदी में आप इसे प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक बोलेंगे सो इस वीडियो के अंदर इतना ही था इस पार्ट के अंदर इतना ही था वीडियो के लास्ट पार्ट में मिलेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और दिस इज एंड दिस पार्ट जो मैंने आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत